Hünkârım. Yaklaş. Hünkârım, Paşa Hazretleri yakalandı. Buyurduğunuz üzere zindana götürüldü. Şatun'u çağır. Çamaşırhanenin önüne gelsin. Hayırdır? Ne bu telaşın? Öyle bir şey öğrendim ki. Mayda Evran Sultanımıza söylemem lazım. Neymiş o? Anlatacağım. Yürü hadi. Senin yüzünün güldüğünü görmek. Sağ olun valide. Paşamızla görüştüm. Gözünüz ayrın sultanım. Paşamız nasıl? Afiyetti mi? Gayet iyiler. Allah paşamıza uzun ömürler versin. Bu son ayrılığınız olsun inşallah. Amin. Ben suçum ne? Sen bilirsin suçunu. Yok ağam vallahi. Ağam ağam. Ne ağamı? 
Vallahi şu rızkta keserim senin o yılan dilini. Anlat bakalım. Ne duydun? Vallahi ben bir şey duymadım ki gözüm önüme aksın. O güzel yüzünün nasıl yandığını hatırlıyor musun sen? <gülüyor> hatırlıyor musun? Anlat ne duydun? Köşe hatun. Fatma sizi görmek istiyor. Neymiş mesele? Söylemedi. Lakin çok mühimmiş. Bir an evvel Mahi Devran Sultanımıza söylemem lazım dedi. Düşünme. Bakalım neymiş? Ee, nerede bu hatun? İşte burada. Söyle bakalım Fatma, ne diyeceksin? Konuşsana Hatun, seni mi bekleyeceğim sabah kadar? Ee, Gül Ağa hareme yeni cariyeler getirmiş, haber vermek istedim. Bunu mu söyleyecektin? Evet, bilmek istersiniz diye düşündüm. Nerede bir akılsız var gelir beni bulur zaten. Defol git işinin başına. Allah'ım yarabbim. Canını mı alacaksınız? Şayet kararınız bu olursa... ...evvela benim canımı alın. Beni bu acıyla baş başa bırakmayın. Hünkar mısınız? Ama artık abim değilsiniz. Ailem değilsiniz. Aslanım, beni görmek istemişsin. İbrahim Paşa döndü validem. Malumatım var. Sonunda aranızın düzeldiğine çok memnun oldum. Hatice'm de öyle. Günlerdir ilk kez yüzü gülüyor. Paşamız da gereken dersi almıştır. Ben de öyle umuyordum validem. Ne demek bu? İbrahim Paşa sadece nişan için teşrif etmiş. Bana sormadan gitmek istedi, ben de müsaade etmedim. Şu anda zindanda akıbetini bekliyor. Bu nişan ikimize de hayırlı ve uğurlu olsun. Validem. Şükürler olsun bugünleri de gördüm. Allah bir yastıkta kocatsın. Mustafa'm benim aslan şehzade. Kutlu olsun. Sağ olun Alacığım. İlaveten sana bir teşekkür borcum var. Malum İbrahim Paşa senin sayende döndü. Ben de çok sevindim. Bana olan sevgisini gösterdi gelmekle. Valide sultanımız yok mu? Nedir aklındaki? Neye karar verdin? Düşünüyorum validem. Nerede hata yaptım diye soruyorum kendime. İbrahim'i, size, kardeşlerime, hatunlarıma, evlatlarıma karşı hep adil olmaya gayret ettim. 
bu yüce kubbenin altında huzur içinde yaşayın istedim. Hürmetimi, merhametimi, kudretimi kimseden esirgemedim. Lakin görüyorum ki hatam buymuş. Herkes kendi derdine düşmüş. Kendi küçük menfaatlerinin peşinden koşar olmuş. Daha da kötüsü beni, iktidarımı bu uğurda kullanma gafletine düşmüşler. Yazık. Kimselere suç bulma Süleyman. Bu huzursuzluk senin eserin. Hürrem'i de, İbrahim'i de yaratan sensin. Malum biri cariyenken nikahlı karın oldu. Diğeri has oda başınken veziri azamın oldu. Onları iktidarına sen ortak ettin. Ben kime ne bahşettiysem geri almasını da bilirim validem. Siz artık Hatice'min yanına dönün. Bilhassa alakanızı esirgemeyin ondan. Bu gece sizin yanınızda kalsın. Hayrola matrakçı? Durun Vahim Bey'im. İbrahim Paşa'mızı zindana attılar. Ne diyorsun sen matrakçı? Nasıl olur? Hünkârımız buyurursa olur elbet. Eyvahlar olsun. O kadar durun dedim, gitmeyin dedim. Dinletemedim. Alenen isyan bu. Hünkârımızı buna mecbur bıraktı. Geç kaldınız validem. Size veda etmeden gitmek zorunda kalacaktım. Bir yere gitmiyorsun Hatice. Bu gece burada kalacaksın. Mutlaka dönmeliyim. Malum İbrahim Paşa'mız geldi. Ne vakittir yoktu evinde mutlaka beni görmek ister. İbrahim aslanımla birlikte. Devlet işleriyle alakalı görüşmeleri olacakmış. Epey gecikecektir. Burada kalacaktır. Ben beklerim. Hatice'm günlerdir uyumuyorsun. Acıdan kederden bitap düştün. Uyu dinle yarın görüşürsünüz. Validem. Bir şey mi oldu? Pek keyfiniz yok. Nişan merasim bir hal yordu beni. Hadi artık dairenize gidin Mahidevran. Görüyorum ki ızdırap içindesin. Senin bu ızdırabına son vermenin vakti geldi.
Arkadaşlar. Hakkını helal et. Helal olsun. Kalkın paşam, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gözlerimi bağlamayın bari. Bırakın da ölüme gözlerimi açık gideyim. Paşa zetleri, mecburuz. Bir şeyler yiyip gitseydiniz sultanım. Sabahı zor ettim. Bir an önce İbrahim'i görmek istiyorum artık. Hatice'm. Validem. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Ben de sarayıma dönüyorum. Bir sakıncası yoktur umarım. Ben de bu yüzden geldim. Birlikte gidelim. Siz neden geliyorsunuz? Biraz hava almak istiyorum. Bunu aldım. Lakin istemiyorsan... Bağışlayın onu demek istemedim. İyi sen hazırlan. Ben odamda olacağım. Gülfem, ne oluyor? Bilmiyorum sultanım. İbrahim Paşa ile konuşacakları vardır belki de. Ben de sizinle geleyim madem. İyi, <gülüyor> gelin. Herkes gelsin. Aman yalnız bırakmayın bizi. Hadislerim var. Perçem Ağa'dan öyle şeyler duydum ki kulaklarıma inanamadım. Vallahi şaştım kaldım. Hemen size yetiştireyim diye koşa koşa. İlla çaktıracaksın insanı. Söylesene şunu. İbrahim Paşa'mız nişandan sonra av köşküne geri dönmek istemiş. Lakin hünkârımız engel olmuş. Öyle mi? Ne olmuş peki? İbrahim Paşa nerede şimdi? Dediklerine göre... Zindana atılmış sultanım. Nihayet. İbrahim Ecel'ini bekliyor. Hatice sultanın haberi var mı? Sandımca yok. Zira dün gece burada kaldı. Bu sabah validemizle birlikte saraya gittiler. İnfazını görmesini istemiyor belli ki. Aynen öyle. Allah ona sabır versin. Destek olmak lazım. Söyle arabamı hazırlasınlar. Emredersen sultanım. İbrahim. Paşamız neredeler? Uyanmadılar mı yoksa? Hiç gelmediler sultanım. Ne demek gelmediler? Sakin ol Hatice. Belli ki henüz müsait değil. Hünkârımıza haber verdiniz mi? Onunla konuşmak istediğimi söylediniz mi ona? Cennetle cehennemin arasında bir yerdeyim. Araftayım. Benim ömrüm böyle mi nihayet bulacak? Sizin yüzünüzü gördüğümde cennetinizin bahçeleri açılıyor. Saadete doğru yürüyorum. 
sizden uzakta cehennemin ateşleri sarıyor ruhumu. Yanıyorum. Kadere isyan ediyorum. Ben İbrahim. Hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim. İbrahim Paşa'yı saltanatım altındaki memleketlerin korunması için serasker tayin ettim. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Sen bana serasgerlik makamının seni bölüme daha da yaklaştırdığını söyledin. Ben de seni bu korkunun esaretinden kurtarmak istedim. Herkes gibi sen de duy ve bil pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden... Ölümüne kaza namazları kılınan İbrahim. Çıkartın artık şunu gözümden. Bırakın da şerefli bir asker gibi öleyim. Demek şerefli bir asker gibi ölmek istiyorsun Pargalı. Alın artık canımı hünkârım. Bitsin bu ıstırap korku artık. Sizin güceliğinize yakışmaz. Yıllardır size ve hanedanınıza hizmet eden bu kulunuza çok görmeyi bulun. Korkma Fargalı, bugün bu ızdırabına son vereceğim seni. Sabırlı ol kızım. Halidem ne saklıyorsunuz benden? Dün akşamdan beri haliniz bir tuhaf. İbrahim nerede? Neden gelmiyor? Ne vakittir yoktu. Devlet işleriyle meşguldür. Sultanım, hadi oturalım şöyle. Derhal İbrahim'i görmek istiyorum. Saraya haber gönderin, gelsin. İbrahim. Sen neden geldin? Duyunca çok üzüldüm. Yanınızda olmak istedim. Ne duydun? Hay Allah. Bildiğinizi sanıyordum. Hürrem, kes sesini. Söyle ne duydun? Hürrem konuşsana! Paşa Af Köşkü'nde geri dönmek istemiş gece. Hünkârımız da sinirlenmiş. Zindana atışmış onu. Benim sabrımı, vicdanımı, adaletimi zorlama İbrahim. İkide bir mühür teslim etmek de ne demek oluyor? 
Ben sana nasıl güveneceğim, nasıl yürüyeceğim? Hadi ilk defa mühür teslim etmeni anlıyorum. Başka hürmetim var. Hatice'me verdiğin kıymet beni memnun etti. Lakin bu defasına akıl sır erdiremiyorum. Bir heykel uğruna her şeyden vazgeçti. Bir insanın bu kadar hissi hem de bu kadar hırslı olması tehlikelidir İbrahim. Bu seni hainlik noktasına taşır. Çirkin oyunlara, ittifaklara açık hale getirir. O heykel senin kibirin neseridir İbrahim. Ben buna tahammül etmem. Kendimde dahi. Kibir. Ben zavallı bir balıkçının evladıyım hünkârım. Bizim gibi kulların öyle kuvvetli hisleri yoktur. Olamaz. Senin kafandaki bu kulluk meselesini de anlamak mümkün değil. Ne derin yaraymış. Ne vakit unutmaya çalışsam her seferinde hatırlatıldığı içindir belki de. Senin gibi üstün meziyetleri olan biri için bu büyük zaaf bargılı. Öyle ki sen bu zaafın esiri olmuşsun. O yarayı ben değil, bir başkası da değil. Sen kendin kaşıyorsun. Yazık. Kendi kanında boğulacaksın. Yazık. Her de İbrahim. ...fazma ediliyor şu anda. Kızım, sakin ol. Metanetini koru. Henüz belli değil. Yalan söylüyorsunuz. Öldürdükler onu. Hepiniz sakladınız bende. Hepiniz bu suça ortak oldunuz. Bilerek getirdiniz beni buraya. Beyhan ablama yaptığınızı bana da yaptınız. Aynı kaderi reva gördünüz. Bunun vebalini nasıl taşıyacaksınız validem? Cevap verin bana! Ben sadece seni düşündüm kızım. ...sen söyle derhal getirteceğim buraya. Kimsenin gelmesine hüzum yok. Zira ben sizinle vedalaşmak isterim. Öyleyse vedalaş, son sözlerini duymak istiyorum. 
Hayat yolu musun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi. Zira doğru yol kaybolmuştu. İçimdeki korkuyu tazeleyen, balta girmemiş o sarp, o güçlü ormanı anlatmak ne zor. Ne oldu gene? Yetti gayri. Ben evime dönmek istiyorum. Kaç defa diyeceğim sana. Unut artık. Senin evin burası. Paşamı sorar elbet. Ne cevap vereceğim? Tek ayak üstünde kırk yalan uydurdun bize. Bir yalan bulursun elbet. Hem ne bu ısrarını anlamıyorum ki. Eceline mi susadın? Hadi şimdi git. Sevda bu da Ay Hatun. İnsan gönlüne nasıl laf geçirse? Madem bu kadar çok seviyorsun, uzak dur Niger. Kendini düşünmüyorsan paşayı düşün. Bu işin sonu yok. Tutamadın çeneni değil mi? Bak ne hale geldi senin yüzünden. Hakikati başta söyleseydiniz keşke. Şimdi size de düşman oldu. Beni İbrahim'e götür. Bunun size faydası yok sultanım. İbrahim'i görmek istiyorum. Ölüsünü bile son kez görmek. Dokunmak istiyorum. Yapma Hatice. Yapma Hatice. Bakın dokunmayın bana. Sultanım. Bırakın beni. Senin cehennemin karanlık bir orman değil Fargalı. Senin cehennemin burada. Avrumun içinde. Bu mührü taşıyacaksın Fargalı. Bu sana hem mükafattır hem ceza. Şimdi kalk ayağa.
sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün. Ya göründüğün gibi. Zindan atıldığını söylediler. İnfaz edilecek misin? Öyle havadislere itimat etmeyin. Bakın geldim buradayım. <Gülüyor> İnkarımızla aramızda bir mesele vardı. Çözüldüm. Şimdi vazifelerin başına döndüm. Şükürler olsun. Mustafa abimin yanına gitmek istiyorum. Şimdi olmaz şey. Zaten kendisi halvettiler. O zaman ben de halvet istiyorum. Oğlum öyle şey olmaz. <gülüyor> Sen hala bitirmedin mi işini? Daha taşlıktakilere yardım edeceksin. Tamam ben... Hush! Bir de cevap verme. Sultanımızın tacını kırmadan evvel düşünecektim bunları. Temizle. Şehzade. Beni çok korkuttun İbrahim. Neden bana böyle zulüm ediyorsun? Senin hayatın için endişe etmekten yoruldum. Endişelenmeyin artık. Zira oyun bitti. Ben kazandım. Ne demek bu? Uyuşu bırakmak, gitmek bir kumardı benim için. Ya kaybedip bedenini canımla ödeyecektim. Ya da kazanıp güven tazeleyecektim. Böyle bir tehlikeyi nasıl göze alırsın? Bizim huzurumuzu, mutluluğumuzu böyle bir oyuna nasıl mahkum edersin İbrahim? İnsan hür olmadığı vakit mutlu ve huzurlu olamaz sultanım. Etrafındakileri de mutlu edemez. Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Sizi kaybedersem nasıl yaşarım? Nereden çıktı şimdi bu yine? Nazar değeceğinden korkuyorum. Herkesin gözü üzerinde. Kıymetli valideniz Mahide Evran Sultan. Galibi kağıtımla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bırak şimdi bu yersiz korkunları. Hani beni özlemiştin. Rahatsız etmeyelim şehzademizi. Ne rahatsızlığı? Siz artık nişanlısınız. Mümkün olduğunca beraber vakit geçirmenizde fayda var. Yemek yer, sohbet ederiz beraber. Sultanım, şehzademiz müsait değil.
Kim var içeride? Şehzademiz haremi Evsun Hatun'la birlikteler. Geldiğimize haber verin. Dönelim biz. Bekle. Şehzademiz başka bir vakit gelmenizi buyurdular. Size iyi geceler Sultan. Ay bir gel. Şehzademizin arzusu ortada. Müsaadenizle. Hasada başım. Sultanım. Sizi gördüğüm iyi oldu. Benim de sizden bir ricam olacaktı. Öyle mi? Buyursunlar. Has bahçeye çıkmak istiyorum yani. Bana eşlik eder misiniz? Sultanım ben... Neşime? Anne. Bahri Bey'le birlikte has bahçeye çıkacağız yani. Tabii siz de müsaade ederseniz. Bali Bey'in kıymetli vaktini almayacaksan olur. Ne demek? Sultanımıza eşlik etmekten şeref diyor. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun burada? Yıkanmaya geldim. Öyle kafana göre gelmek yok. Kimden izin aldın? Gülşah Hatun'un haberi var. Çenen düştü iyice senin. Her şeye bir cevap. Ne yapıyorsun? Yardım edeceğim. İstemez. Kendim hallederim. Tamam kızma Nigar Kalfan. Aslında ben bir şey konuşacaktım. Bana ancak sen yardım edersin. Söyle nedir derdin? Hürrem Sultan. Bana ne cariyeden ne hal varsa görsün. Mirima, beni dirdme. O cariye senin yüzünden kovuldu. Gidip her şeyi anlamı anlatacaksın. O cariye tekrar buraya gelecek. Hayır anlatmayacağım. O vakit ben anlatırım. Mehmet dur. Ne yapıyorsun? Tutuklar geç oldu. Hadi. Üzerinizi değiştirin. Söyle. Ben şey diyecektim. Sizin tacınızı kıran cariye vardı ya. Onu affetseniz geri gelse. Olmaz. Büyük bir hata yaptı. Bedelini ödeyecek. Ama o masum. Sadece o kırmadı. Nasıl? Kim yaptı öyleyse? Şey. Mehmet, Mehmet yaptı. Mehmet? Şişt, duymasın söylediğimi. Mehmet çok korkmuştu. Ben de onu korumak için cariyeyi suçladım. Ama kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Neşme. Ağlama. Ay parçam benim. Aferin sana. Hep kardeşlerini koru. Malum bana düşman oldu. Sen kimsin de sana düşman olsun? İstediğin an ezip geçersin. Deme öyle. Vallahi uykularım kaçtı. Bir yolu yok mu? Yani demem o ki sen bir konuşsan benim için. 
Bir af dilesem. Boşuna kendini yorma. Bundan böyle aldığın her nefesi kar olarak say. Belli. Sultanım sana kabir azabı çektirmek niyetinde. Senin yerinde olsam uzak dururdum. Gözüne görünmezdi. Hatta sen ne yap biliyor musun? Kaç. Gülşah söyle sana bir damat bulsun. Bir an evvel evlen git buradan. Heh. Geldi. Söyle. Ne oluyor? Senin hatunun etekleri tutuşmuş. Hürrem Sultan'ın gazabından korkuyor. Gülşah olsun bir kısmet. Evlen git dedim. İyi demişsin. Matrakçı Nasuh Efendi ile bir konuşayım. Malum. Senden bir hayır görmedi adamcağız. Bir çocuk bile veremedin. Sen kendi derdine yan. Bundan böyle kimse almaz seni. Sen kendine bak. Eline erkek eli değmedi. Kız kurusu olarak geberip gideceksin. Esma. Buyurun sultanım. Geçen gün tacı mı kıran hatunla konuş. Nazlı hatun mu? Evet o. Söyle onu affetti. Hizmetime dönecek. Emredersiniz sultanım. Fatma. Sanma ki seninle işim bitti. Hala nefes alıyorsan tek bir nedeni var. Ölüm. Buradaki her günün ölüm korkusuyla geçecek. Sultanım ben. Defol git. Aklın varsa gözüme görünme. Önüme çıkma. Ben de sizinle kırma geleyim. Herkesi çok özledim. Çok zaman oldu kardeşlerimi görmüyorum. Senin yerin artık burası Aybike. En azından düğünden önce geleyim. Kardeşlerimle vedalaşayım. Hünkârımız müsaade ederlerse. Sağ olun. Ne güzel sizi bir arada böyle mutlu görmek. Kıymetli sultanım, ne yazık ki veda vakti geldi. Benim yiğit kardeşim, yolun açık olsun. Kısmetse bu yaz düğünü yaparız. O vakit yine görüşürüz. Gülşah Hatun, senin ne işin var burada? Sultanıma mühim bir havadisim var. Yaklaş. Şunları terziye götürün. Biliyoruz senin mühim havadislerini. Geçen gün korkumdan konuşamadım. Eğer beni korursanız anlatacağım. Koruruz elbet. Mezun nedir? Efsun Hatun. Sizinle olmanın en üzüm verici yanı bu şehzadem. Sizden ayrılmak. Sahip giren gidiyor. Onu uğurlamam lazım. 
anladım. Şey. Söyle çekim mi? Geldiğimden beri hiç dışarı çıkmadım. Eğer müsaadeniz olursa has bahçede dolaşmak istiyorum. Sen yeter ki iste. İşim bitince döneceğim. Sonra beraber dolaşırız. <gülüyor> <gülüyor> Dur yavaş, yavaş. Sultanım. Paşa Hazretleri. Epeydir konuşamadık. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizi sormadım. Düne kadar çok iyiydim. Ama sen geldin gene. Süleyman yine bağışladı seni. Lütfettiler yüce gönülleriyle eksik olmasınlar. Çok merak ediyorum. Seni onun için bu kadar vazgeçilmez kılan ne? Nedir bu cüretin kaynağı? Bunu bana değil, hünkârımıza sorun. Hiç mi fikrin yok? Zannediyorum... ...sizden nasıl vazgeçemiyorsa... ...benden de vazgeçemiyor. Kırım'a gitmek de nereden çıktı? Çok zaman oldu validem. Ailemi özledim. Onlar zaten düğüne gelecekti. Ben usullere uygun olarak telli duvaklı gelmek istiyorum. Anladım. Sultanım. Ne oldu? Hiç. Ben sizi merak etmiştim. Müsaadenizle validem. Dolaşmak istiyorum biraz. Elbette. <gülüyor> ne oluyor Gülşah? Niye kıvranıyorsun böyle? Sultanım. Öyle bir şey duydum ki. Eyvahlar olsun. Neymiş o? Efsun hala Hürrem'in cariyesiymiş. Mahsus sokmuş o yılanı koynumuza. Ne diyorsun sen Gülşah? Şehzadem. Benim biricik damadım. Çok güzel bir nişan oldu. Allah tamamını erdirsin. Amin. Gözünüz arkada kalmasın. Aybigi artık benim mahremimdir. Hünkârımız bu yaz için düğün yapmayı münasip buldular. Kısmet olursa yakında görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kıymetli ailenize selamlarımı iletin lütfen. Hünkârım. Giray Han. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Gel bakalım paşa. Ben yapken neler olup bitmiş bir üstüne geçelim. Sultan. Sen kimsin be hatun? Senin haddine mi düşmüş şehzadenin arkasından iş çevirmek? Sultanım ben... Her şeyi öğrendim. Hürrem yollamış seni buraya. Ona hizmet ediyormuşsun. Yalan. Yemin ediyorum yok öyle bir şey. Kes sesini. Kimi kandırıyorsun sen? Vallahi ben masumum. Hürrem sultanla bir alakam yok. Seni böyle görmek beni çok üzüyor. Kaderim böyleymiş. Aybigi hemen pes etme. Aksi halde nasıl yardım ederim sana? Sultanım rica ediyorum. Bitti artık. Ben nişanlı bir hatun. Anne. Mihrim'e. Bu ne güzellik böyle. Hı? Ben çıkıyorum. Nereye? Has bahçeye. Dün müsaade etmiştiniz ya. 
Ha. Ay Bigi, sen de Mirim hala git. Hava almış olursun, iyi gelir sana. Peki Sultan, istemiyorsanız gelmeyin. Yani pek keyfiniz yok diye dedim. Hayır, iyiyim. Geleyim. Sultanım bırakın beni, ben masumum. Masum. Yemin Yürü. Ederim. Sultanım yemin ederim. Kes sesini. Ne yaptı acaba? Anlamadım ki. Şehzademizi kızdırdı belli ki. Sağ olun sultanım. Affettiniz. Tamam tamam. Sen eşine bak. Al bu cariğini. Bir daha da sakın şehzademe ilişme. Yemin ederim kendi ellerimle bağırım seni. Ölüm fermanını imzaladım Fatma. Ben sana susmanı söylemedim mi? Bunun bedelini ödeyeceksin. Gül Ağa. Ne oluyor burada? Elinin körü oluyor. Ne var? Cariyeyi rahat bırak. Onun kılına zarar gelirse senden bilirim. Ben niye zarar vereyim ki? İşi gücü bırakmış oturuyordu ben de kızdım. Tabii. Kesin öyledir. Yemekler ne oldu acaba? Ben gidip bakayım. Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Bu yılanı bir hasta yolladın. Ne yapacaktı? Vazifesi neydi? Oğlumu öldürmek mi? Sen iyice delirdin. Ben bu haini kovalı aylar oldu. Bana gene iftira mı atacaksın? Boşuna inkar etme. Beni kandıramazsın. Daha dün bu hatunu sen eski saraya yollamadın mı? Baktın ki kurtulamıyorsun. Şimdi bana suç atıyorsun. Böyle mi kurtulacaksın hatundan? Hiç yorma kendini. Ben senin ruhunu biliyorum. Elinde olsa bir kaşık suda boğarsın şehzade. Lakin ben sana bu fırsatı vermem. Mustafa'dan uzak dururum. Yoksa senin ciğerini sökerim. Ali Bey de burada. Biz başka bir yere gidelim. Meşguldür. Yok. Beni bekliyor zaten. O gezdirecekti beni. Demek bu yüzden gönderdi beni. Ne dediniz? Yok bir şey. Ali Bey. Sultanım. Ay bir hatun. Bu sizin atınız mı? Evet sultanım. Size de böylesine güzel, böylesine güçlü bir at yakışırdı. Ağlar. Buyurun. Efsun Hatun nerede? Mahide Evran Sultanımız gelip götürdüler şehzaden. Sebep? Malumatım yok şehzadem. <gülüyor> Al 
ağlama artık. Ben sana kaç kere dikkat etmene söylemedim mi? Vallahi bila benim suçum yok. Aniden daireye girdi ya kapacı getirdi beni buraya. E? Ee, nasıl öğrendi bunu? Nasıl? Sultanım. Gülah. Efsun ifşa olmuş. Nasıl öğrendi bunlar? Sultanım. Fatma Hatun geçen gece biz Efsun'la konuşurken beni dinlemiş. Kendisini gerektiği şekilde uyardım. Lakin... Beceriksiz. Beceriksiz. Bir çuval inciri berbat ettin. Al bunu götür. Yanımda ocağım da gözükmesin. Soran olursa... ...benimle bir alakası yok. Reddedeceksiniz! Bahidem, ne oluyor? Mustafa. Daireme girip Efsun'u zorla dışarı çıkarmışsınız. Sorma oğlum. Efsun Hürrem'in yılanıymış meğer. Bilerek sokmuş koynuna. Duyunca kan beynime sıçradı. Allah esirgedi. Büyük bela atlattık. Nasıl öğrendiniz? Cariyan Fatma, Efsun'la Gülay'ı konuşurken duymuş. Doğru olduğu ne malum? Efsun'la konuştunuz mu? İtiraf etti mi? Eder mi hiç? İnkar ediyor. Oğlum! Haberim yoktu. Burada olduğunu bilseydim gelmez. Elbette karşılaşacağız. Buna alışmamız lazım. En azından siz evlerine kadar. Sonra zaten sancağa gideceksiniz. Senin için söylemesi kolay tabii. Öyle olmadığını biliyorsunuz. Böyle olmak zorunda değildi. Bunları konuşmanın bir faydası yok. Siz artık nişanlı bir hatunsunuz. Dönelim mi? Mihrimah Sultan'ı yalnız bıraktık. Duyduklarım doğru mu? Yalan. İftira. Kim neden yapsın bunu? Cevap ver. Size söyledim. Ben ne yaptıysam sevdiremedim kendimi. Daha önce de yolladım. Siz olmasaydınız geri gelemezdim bir daha. Ki 
Yemin ediyorum benim bir günahım yok. Sizi sevmekten başka bir suçum yok. Siz benim canımsınız. Size nasıl bir aşkla bağlı olduğumu bilmez misiniz? Ne işin var hala burada? Hangi yüze gelirsin? Validem. Benimle gelin. Ne demek oluyor bu Mustafa? Yoksa sen bana, annene inanmıyor musun? Efsun'un içi dışı bir. Böyle kirli oyunların içinde olamayacak kadar saf ve temiz bir hatun o. Her kim Hürrem Sultan'la bir bağ olduğunu söylüyorsa sizi kandırıyor valide. İnanma onlara oğlum. Esas seni kandırıyorlar. Beni dinle. Derhal gönder o cariyeyi. Uzak dur ondan. Onun masumiyetine inanıyorum ben. Ama eğer aksini ispat ederseniz icabedeni yaparım. Derhal gidecek o hatun. Gitmeyecek validem. Eğer oğluma bir zarar verirsen... ...seni doğduğunu pişman ederim. Denize karşı karşıya gelmenizden memnun değilim. Parma taş basıp gitmeye razıyım. Nedir bu? Bahsi geçen tekke ile ilgili verilen tahsisat kararı paşam. Böylesine yüksek bir tahsisatı nasıl verirsin? Nasıl umaylarsın? Talepleri bu miktardaydı. Bana da makul geldi. Bana makul gelmedi fakat. Böyle bir adaletsizliğe müşahede etmem ben. Zira bu iltimas demek olur. Diğer tekkelerin günahı ne? Onlar da istemezler mi? Bir mesele çıkacağını zannetmiyorum. Zira bu tekke herkes tarafından sevilen, kabul gören. Beni alakadar etmez. Herkese eşit davranacaksınız. Karar iptal ediyorum. Tahsisatı geçen seneki miktar üzerinden verin. Aman paşam, nasıl iptal ederiz? Karar çıktı bir kere. Sen vezir olarak imzaladın, ben ise sadrazam olarak iptal ediyorum. Kendi elimizle verdiğimizi geri alırsak, huzursuzluk yaratır. Onu kararı vermeden evvel düşünecektin Ayaz Paşa. Ayaz Paşa ile görüştüm Salim Efendi. Tekkenizin ihtiyaçları için verilen tahsisatı iki misline çıkardı. Bugün yarın alırsınız. Size minnettarız. Ne isterseniz yapmaya hazırız. İcap ettiğinde çağıracağım. Size hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir. Lakin paşamız verilen tahsisatın kaldırılmasına emir buyurdular. Bunu nasıl açıklarız? 
Gelecek tepkilerden korkarım hünkârım. Hatalısın paşa. İbrahim Paşa doğru söylemiş. Sen bir tek tekkenin tepkisinden korkarsın. Ya diğerlerine olacak. Alenen birine iltimas geçilirse bu daha büyük bir huzursuzluk yaratmaz mı? Hünkârım. Hayret ettim paşa. Bunca yıllık devlet tecrübenle bunu nasıl görmezsin? Bağışlayın. Malumunuz bu tekke bir hayli faal. Kendimce bize yakın olmalarında fayda gördüm. Olmaz böyle şey. Biz herkese eşit mesafede durmak mecburiyetindeyiz. İbrahim Paşa'nın emirlerini harfiyen uygula. İlaveten bir daha böyle bir hata istemem. Şimdi çekilebilirsin. Emredersiniz hünkârım. Hayırdır? Ayas Paşa ne görüştün hünkârımızla? Şikayet mi ettin beni? Haşa. Haddime. Ben sadece vaziyeti izah etmek istedim. Peki ne buyurdular hünkârımız? Sizin dediklerinizi harfiyan uygulamamı istediler. Ayas Paşa seni bu makama kim getirdi? Siz paşa. Öyleyse ayağını denk al. Getirdiğim gibi indirmesini de bilirim zira. Paşam. Arz Benim kararlarımı sorgulamak senin haddine mi düşmüş? Sen kimsin? Şimdi yıkıl karşımdan elimden bir kaza çıkmadan gözüm görmesin seni. Maşallah, maşallah. Pek de güzelmiş, pek de rahatmış evin. Haremde neden durmak istemediğin belli oldu. Daha ya hatunda bir tuhaf. Ne güzel kalıyordun burada. Ya o kadın da haklı. Tek başına olmaz ki. Benim de aklım kalıyor sende. Başına bir iş mi geldi, bir hal mi oldu? Aç da mı, açık da mı? En iyisi harem. Harem dedim de aklıma geldi. Eşyalarını hazırladıysan gidelim. Aha. Müsaade et de bu akşam burada kalayım. Nasıl? Beraber mi kalacağız? Tövbe tövbe. Sen çıkam, seni tanımazlar. Erkek aldım sanırlar. Ağır konuşuyorsun ama. Öyle demek istemedim. Sen git al. Yahu etme. Daya Hatun'a ne derim ben? Sabah erkenden gelirim. Kalmadığım yer sanki. Olmaz. Aa. Esun Atun. Bizi kandırdığını sanma. Gözüm üzerinde. Vallahi günah mı alıyorsunuz? Siz kendiniz seçtiniz beni. Ben nereden bileyim senin oyun oynadığını ha? Ne oluyor burada? Edepsiz. Lafımı dinlemiyor. Sen ne arıyorsun burada? Sen git Valide Sultanımızla alakadar ol. Hadi. Sen bana emir veremezsin. Ya sabır. Yahu. Gece gece belanı bulma. Nigar nerede? Gül'a ile çıktı onlar. Nasıl, nereye? Evine gideceklermiş, eşyalarını alacakmış.
Bana doğruyu söyle. Nasıl öğrendin Efsun'un Hürrem mücariyesi olduğunu? Gülay ile konuşurlarken duydum sultanım. İnanın bana doğru söylüyorum. Sırf Hürrem'e hıncından bana yalan diyorsan... ...seni mahvederim. Yok vallahi kulaklarımla duydum. Sultanım. Gülşah. Efsun nerede? Taşlıktaydı sultanım. Merak etmeyin. Bu gece şehzademizin yanına gitmeyecek. Bundan sonra gözün hep onun üstünde olacak. Şehzademle bir daha yalnız kalmayacak. Anladım sultanım. Özledin mi beni Hatun? Özlemek ne kelime? Siz olmadan nefes bile alamıyorum. Ama daha iyi Hatun haremden salmıyor beni. O ne karışır? Şey... Tu bir hatunu yalnız kalmasını sakıncalı buluyor. Bugün haremden çıkana dek akla karayı seçtim. Niye kafa? Sen akıllı bir hatunsun. Elbet bulursun bir yolunu. Oh. Yoruldum, helak oldum. Öldüm bittim. Harem gibisi yok valla. Hmm. Yaşlanmışım belli ki. Yaşlanmışmış. Senin gibi kırk deveyi cebimden çıkartırım ben. <gülüyor> Deve seni sülalendir. Afrit. Sana ne dedim? Ailemi bulaştırma. Ailemi bulaştırma. Vallahi şu sencerede kaynatırım seni. <gülüyor> Ağam, ne olur başlamayın yine. Valla başım ağrıyor. Ay bu da kız gibi. Başım ağrıyor, başım ağrıyor. Sanki seninle yatağa girelim dedik. Ha, bu aralar öyle biraz kırılgan. Benim de başım ağrıyor. Yemek versene. Gül'a. Buyur Dayatun. Benden habersiz haremden nasıl ayrılırsınız? Aa, Nigar Hatun ben izini aldım dedi valla. Sen de inandın. Niye yalan söylesin ki? Nerede şimdi odasında mı? Gelmedi. Bu gece evimde kalacağım dedi. Ben de yalnız bıraktım. İyi halt ettim. Ben ne kabahat işledim ki? Senin varlığın kabahat. Yahu bir sus bir konuşma ya. Pörsümüş. Ya! Pörsük. Cırtlıklı. Yahu nimet o. Sultanım. Gel Gülfem. Otur şöyle yanıma. İbrahim Paşa'mız gelmedi mi hala? Hayır. Gelmediler henüz. Ne olacak böyle Gülfem? Nerede ne yapıyor hiç bilmiyorum. Daha erken sultanım. Hemen telaşa vermeyin gelir elbet. O yüzden söylemedim. İbrahim'in hali epeydir bir tuhaf. Sanki benden uzaklaşıyor gibi. Nereden çıkardınız şimdi bunu? Eskisi gibi değil çünkü. Üç beş günlük bir şey değil bu Gülfem. Epeydir böyle İbrahim. Bakmıyor sanki. Görmüyor. Dokunmuyor. O gün. Av köşküne gittiği gün. Yalvardım ona, gitme dedim, dur dedim. Beni düşünmüyorsan evlatlarını düşün dedim ama dinlemedi beni. Bir an bile tereddüt etmeden gitti. Hadiseden dolayı azabı bir hayli bozulmuş olmadı. Bu yüzdendir. Nasıl bir azabiyet bu Gülfem? Öfke saçıyordu gözleri. Bana öyle bir baktı ki. Üzerinde bir başkası vardı sanki. Ne demeye çalışıyorsunuz? Söylemeye dilim var mı lakin? Ya beni sevmiyorsa artık? Ya bittiyse aşkım? 
Olur mu öyle şey? İbrahim Paşa'mızın size olan aşkına bizzat ben şahidim. Sizin için neler yaptığını unuttunuz mu? Nasıl unuturum? Bu yüzden korkuyorum. O büyük aşkın kaybolduğunu görmek... ...bana nasıl bir acı veriyor bilemezsin Gülfen. Kaybolduğu falan yok. Söküp atın böyle düşünceleri aklınızdan. Paşamız size bağlıdır. İnşallah Gülfen. İnşallah yanılıyorumdur İsa. Buyur Daya Hatun. Sen ne halt ettiğini zannediyorsun? Yetti artık bu pervasızlığın. Şşt, sessiz ol bir duyan olacak. O da olacak bir gün. Yeter artık. Bitsin bu rezalet. Karışma bana. Ne yapsan da engel olamazsın. Giderim ben. Sen öyle zannet. Hemen haber salıyorum. Münasip birini bulsunlar, derhal evlendireceğim seni. Bu tekke meselesinden burnuma kötü kokular geliyor. Muhtemel ki seninle uğraşacaklar. Sükunetini muhafaza et. Siz merak buyurmayın. Ayas Paşa zaaf göstermiş. Lakin ben kötü bir niyet olduğunu zannetmiyorum. Elleri kolları bir hayli uzun hünkârım. Belli ki yokluğunda üzerinde baskı kurmuşlar. Dışarı çıkalım. Biraz hava almak istiyorum. Elbette. Benim de size sunmak istediğim bir hediye var. Buyurun. Havadisler kötü. İbrahim Paşa geri döndü. İlk iş olarak da onayladığım imtiyazları iptal etti. Bu makbul İbrahim Paşa ne kıymetliymiş. Lakin bu hamlesiyle kendi ipini çekti. Haberi yok. İpliğini pazara çıkarma vakti geldi. Nedir aklınızdaki? Tekke buna sessiz kalmaz. Gerekeni ziyadesiyle yaparlar. İbrahim Paşa divanda oldukça hep engel olacak. Elbet indireceğiz o kafiri. Nihai gayemiz de bu. O yüce makamda Hristiyanlara yer yok zira. Allah'ın izniyle sen geçeceksin yerine. Validem, ne iyi ettiniz. Bu dualar bize huzur verecek. Ben de öyle ümit ediyorum kızım. Mahi Devran, düğün için şimdiden hazırlanmak lazım. Sonra addeye kalmasın işler. Elbette valide sultanım. Siz ne vakit evleneceksiniz? Gitmeyecek misiniz bu saraydan? Daha çok var düğüne. Pali Bey'le ne konuştun peki? Ben sizi gördüm. Çeşmenin önünde fısır fısır konuşuyordunuz. Ayıp değil mi? Bir öpüşmediğiniz kaldı. <gülüyor> Küçükken... Ali Bey'le evleneceğim diye mihrimah değil miydi? Hmm, evet. Kıskandın mı yoksa? Hayır alakası yok. Ama Vali Bey çok yakışıklı değil mi Halacığım? Hem de nasıl çok yakışıklı. Anasının kızı. İleride çekeceğimiz var. Ben doğruyu söylüyorum. Neden bana inanmıyorsunuz? <gülüyor> Gördüm onları. <gülüyor> Senin derdin büyük beyim. Halimize şükretmemiz lazım. Üzerimde bir lanet var Matrakçı. Kimi sevsem kaybediyorum. Resul! Sultan! 
Sultan Süleyman'ın Hazretleri. Geliyorlar. Aman diyeyim sırrımı aşikar etme Matrakçı. Ee, sır katibi oldum sayenizde. Nasıl taşıyacağım bunca yükü bilmem. Baygalı bu mudur hediye? Antoine bu sabah geldi hünkârım tamamlamış. Arzu ederseniz takdim etmek isterim. İbrahim Paşa döner dönmez size verilen tahsisatı kesmiş. Verileni nasıl geri alır? Bir Müslüman, Müslümana bunu yapar mı? Yapmaz elbet. Lakin unutma, İbrahim bizim nazarımızda bir Müslüman değil. Zinhar olamaz. İslam ordusunu bir Ortodoks dönmesi yönetemez. Pargalı dönme İbrahim'e devlet mi emanet edilir? Vicdanen, ahlaken bir Müslüman bunu yapmaz. Doğru söylüyorsunuz. Onun, onun varlığı bile utanç vericidir. Öyleyse bu utanca son vermenin vakti geldi. Hünkârım beğenmediyseniz... Malkoçoğlu. Matrakçı ne dersiniz? Nasıl olmuş? Çok beğendim hünkârım. Muazzam bir eser. Evet. Güzel olmuş. Beğendiğimi Antoine'a bizzat söyleyeceğim. Hünkârım şimdilik görmeniz için buraya getirdim. Nereye koymamı emrederseniz nakreni sağlar. Senin bahçende dursun Pargalı. Diğer heykellerin yanında. Nasıl arzu edersiniz? Ay Devran. Neyin var? Geldiğinden beri yüzün gülmedi. Bir şey sademi düşünüyordum sultanım. Aramızda canını kast etmek isteyen hainler varken yüzüm nasıl güler? Ne demek bu? Bir şey mi oldu? Mustafa mı cariye yollamış? Artık niyeti neyse. Benim anım ak, yüzüm bak. Bu çirkin iftiralara kim inanır? Diğerinde olsam bu kadar emin konuşmazdım. Sen benim yerimde olamazsın. Ben senin gibi köle değilim. Gerçek bir sultanım. Sen koca bir yalansın Hürrem. Yıllardır hiç kimse sevmedi seni. İstemedi. Bazen acıyorum sana. Bugüne kadar size saygısızlık etmedim. Etmek de istemem. Lakin sabrımın sonundayım. Ne istiyorsunuz bizden? Sizin yüzünüzden yeterince acı çektik. 
çocukluğum annemin gözyaşları arasında geçti. Kabus gibi çöktünüz üstümüze. Daha ne istiyorsunuz? Mustafa, sen bu işlere karışma. Karışırım elbet. Annemden uzak duracaksınız. Aksi halde karşınızda beni bulursunuz. Sen kimsin? Beni tehdit mi ediyorsun? Ben... Cihan Padişahı... Sultan Süleyman Han'ın en büyük oğluyum. Bu dairedeki herkesten daha kıymetli ve üstünüm. Şimdi gidin buradan. Bir daha da sakın. Annemi rahatsız etmeyin. Mücba. Gece bu kızdan kurtulacaksınız. Bir daha onun suratını görmeyeceğim. Emredersiniz sultan. Herkes kandırabilirsin ama beni asla. Anlamadım. Ben sizi gördüm. Yoksa sen de mi aşıksın Bali Bey'e? <gülüyor> Boyundan büyük laflar etme sen. Yok öyle bir şey. Var mı yok mu göreceğiz. Bundan sonra gözün üstünde.
git. Öğren bakalım derler neymiş. İbrahim. Burada durmalarına müsaade mi edeceksin? İçeride evlatlarımız var. Esun Atun, nereye gidiyorsun? Taşlığa gidiyorum. Gel benimle. Benim taşlığa gitmem lazım. Gel dedim. Söyleyeceklerim var sana. Şehzade Mustafa üstüme yürüdü. Ben sadece kendimi korumak istemiştim. Mahir Devran bana resmen hakaret etti. Ağlar! Buyurun Hünkârım. Mustafa'yı çağırın, derhal gelsin. Hünkâr. Benim yüzümden evladınızla aranız açılmasın. Bu en çok beni üzer. Neden geldik buraya? İşimiz var seninle. Hoş geldin Efsun Sultan. Gir içeri. Bırak! Sizinle görüşmek istiyorlarmış paşam. Görmeden gitmeyeceklermiş. İbrahim. Gitme. Endişelenmeyin sultanım. Ben biliyorum dediklerini. Hanginiz benimle konuşmak isteyen? Hakkımızı isteriz paşa. Kimsin sen? Adım sana mühim değil. Tekkenin kıymetsiz bir müridiyim. Nasıl olur da tahsisatımız kesilir? Önce verip... Sonra almak hangi kitapta yazar paşa? Kapıma dayanmadan evvel bir izahat isteseydiniz keşke. Gene de izah edeyim. Zira benim sizlerle bir meselem yok. Yok 
yokluğumda bir hata yapılmış. Ben de bu hataya mani oldum. Sultan Süleyman Han'ın adalet terazisinde herkes eşittir. Diğerlerine ne veriyorsak siz de aynısını alacaksınız. Laf ağızdan bir kere çıkar. Ya istediğimizi verirsiniz... ...ya da bu sarayı başınıza yıkarız. Sen kimden alıyorsun bu cüreti? Asıl sen kimden alıyorsun? Yoksa... ...yoksa o taptığın putlarından mı? Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Yaklaş Mustafa. Duydum ki bugün uygunsuz bir hadise vuku bulmuş. Doğrudur hünkârım. Bir de senden dinlemek isterim. Validemle Hürrem Sultan tartışıyordu. Ne konuştukları beni alakadar etmez. Lakin Hürrem Sultan'ı... Validemin üzerine yürürken görünce dayanamadım. ...kurtulabileceğini mi sandın? Son duanı et Efsun Hatun. Hadise aynen anlattığım gibi vuku buldu. Eğer bir eksiğim... ...ya da yanlışım var ise... ...Hürrem Sultan buradalar. Düzeltsinler. Lüzum yok. Kendisi de aynı şeyleri söyledi. Anlaşılan o ki... ...bu mevzuda... ...sen hatalısın Hürrem. Gereğini yapman icap eder. Bir an evvel Şehzadem'den af dile. Hünkârım benim bir kusurum olduysa... ...özür dilemekten gocunmam. Lakin ben bir kusur işlemedim. Hürrem. Nasıl ki bu sarayda herkes sana karşı saygılı davranmak mecburiyetindeyse... 
...senin de onlara karşı aynı hassasiyeti göstermen icap eder. Bilhassa Mustafa'ya karşı. Bu sarayda hiç kimse kendini şehzademden daha üstün göremez. Ne mahi devran, ne validem, ne de sen. Şimdi derhal af dile. <gülüyor>